How can I be sure that you won't walk away? Why do you love this step? 傅彦成，怎么会是他？天哪，没想到结婚三年，我和我素未谋面的老公，竟会以这种方式见面。狗男人，疼死老娘了！江月小姐，怎么那么着急啊？钱都不想要了？误会，我是误会，信吗？误会，昨天那杯酒。不是你给我的吗？昨天那杯酒确实是我给你的，但是我……那就对了。那二姐，赶紧滚，其他的想都别想。看来他真的不知道我是谁。算了，豁出去了。副总，其实我是您的。喂。燕城，你既然决定离婚，就尽快。柳胜棉虽然救了你一命一命，但是你向我们要了三个亿。就算是还了他的恩情，如今他还有什么资格缠着你？嗯，你放心，我一定会跟他离婚的。妮妮，你昨晚怎么突然离席了？我看傅彦成接了你的酒，融资的事情是谈拢了吧？爸，所以那杯酒是你特意给我的？我哪有那么细心？是你阿姨说谈生意哪能没酒呢？专门给你准备的。还在为公司的资金发愁呢。盛年不是已经嫁给傅彦成了吗？让他求求傅家不就行了吗？你以为我不想吗？可绵绵跟傅彦成结婚三年了，连面都没见过。你觉得傅彦成他能愿意帮我们吗？今天晚上我们不是要参加傅彦成回国的接风宴吗？放心，我有办法。绵绵，你怎么了？怎么不说话？吃酒还没醒啊？爸。那你替我谢谢苏阿姨，谢谢她精心准备。既然他回国是为了和我离婚，那昨天的事情就当没有发生过，就这样好聚好散吧。禽兽！说吧，你要多少？就知道你想玩欲擒故纵的游戏。钟帅，我刚刚看见那个女的从你房间，钟、嗯、帅，我，哈，你，钟帅，您终于开窍了。你看姐啊，阿拉善还缺个项目负责人，我看你合适。等等，去查一下。刚才从我房间出去的那个女人是谁？回来，算了。像这种女人，费尽心思混进来，一定还会再出现。怎么这么痛啊？傅彦成该不会有什么病吧？我还是先去一趟医院。需要我帮你报警吗？报警！坐坐坐，干什么？你这伤口太深了，别乱动。嗯，其实是我老公，他刚出差回来，所以一时没把握好分寸。啊，办得好，这个是药膏，回去记得涂了。啊、谢谢医生。近期不要再同房了，你回去告诉你的老公节制一点。知道了。哟，绵绵，你怎么也在医院？哦，是过来看我医院的是吧？这是什么病？与你无关。哎呀，妹妹，哥哥这是爱你。盛翔，我跟你呢没有血缘关系，算不上家人。我还有事。先走了。
，都给自己玩到妇科医院了，还他妈装冰清玉洁。盛家，你迟早要回，还有的是机会。出勤，出勤，出勤。傅彦成要跟我离婚，应该也是因为他吧？哎，苏兰，你干什么？你还给我！你还知道你是傅彦成的妻子呀？傅家家大业大，你却连一个亿的融资都拿不到，真是！要不是有一个亿融资，赔光了傅家给的三个亿。盛家怎么会变成现在这样？少年，你的良心被狗吃了吗？你跟傅彦成结婚三年，连面都没见上。要不是我，你能顺利爬上他的床？果然是你在酒里下毒。是我又怎样？傅彦成睡了你一夜，应该给了你不少钱吧？哎，拿来，干什么？钱呢？苏阿姨。让你失望了，我一分钱都没要。我可不像你，只要给钱，谁的床都愿意。你闭嘴！你这是跟长辈说话的态度吗？啊、又不让生没养养的东西，一点教养都没有。该闭嘴的人是你。要不是我妈辛苦打拼，哪有盛家的今天？要不是她因病去世，哪轮得到你在这儿坐享其成？苏兰。你有什么资格指责我？你有什么资格做我的长辈？小贱蹄子，要不是我愿意一直住院，哪轮得到你嫁给傅彦成？白女士，你有什么事吗？盛年，你赶紧来傅家一趟，办婚礼了。你也知道。当初燕城娶你是因为拗不过老爷子，可现在燕城接管了傅氏，所以这傅家的一切都是他说了算。我知道了，我现在就过去。算你识相，就凭你这样的身份，根本就配不上燕城。他值得拥有更好的。我已经给燕城打过电话了，他随后就到。要是让傅延成知道昨晚睡的是他厌恶多年的妻子，怕是比吃了苍蝇还要恶心吧？您都没见过那个盛眠，你就上赶着和他离婚，万一见面之后发现很喜欢，那岂不是亏大发了？你放心，一个贪慕虚荣的女人，你想都别想。傅总啊，不是我说你啊，那不怕一万，就怕万一，是不是？那如果如果要裁员，你绝对是第一。<笑>如果他是盛眠，或许不对。我怎么又想起那个女人了？盛眠啊，你不要怪我说话不留情面。你爸那个人啊，根本就不是个做生意的料。我劝你啊，早点劝他收手，认命吧。我们傅家呢，帮过你一次，绝对不会帮助你们第二次。还有你那个继母，根本就不是个省油的灯。像你这样的女人，对我们燕城没有任何帮助也就算了，哎，还反要照顾你们一家子的拖油瓶。正所谓是啊，买猪要先看圈。你要怪呀，就怪你自己出身不好。啊、嗯，白女士，您说的对，我确实配不上傅燕城。这真的就这么轻易答应跟燕城离婚啦？夫人，少爷回来了。燕城回来啦，终于要见面了吗？夫人，今晚公司临时有一个董事会，副总今晚不能回来了。这是副总给您准备的礼物。哎，我就知道他忙。算了。这离婚的事，什么时候都能处理。你告诉他，注意身体。好嘞，我一定把话带到。还没见过副总老婆呢，也不知道长啥样子。虽然没看清脸，怎么感觉这么眼熟啊？啊
还好没被发现。盛言，你先回去吧，等燕城有了时间，我再通知你。时间还早，先回公司打个卡。哎，潘妮，听说了吗？那个 A 国首富傅燕城啊，他一回国就斥巨资买下了玉锦苑当婚房，正找设计师呢。听说咱们老板是霍彦城的高中同学，你们说咱们有没有这个机会啊？做什么白日梦？高中同学而已，能有什么情分？再说，要是能给霍彦城设计房子，那身价不得翻倍？谁不想要这个机会啊？嗯，也是，咱们这种快要破产的工作室，怎么可能有这种机会？丹尼，你说呢？呃，我。泰尼，我给你个地址，你赶紧过来。有个林老板啊，对你的设计非常感兴趣。这笔单子要是成了呀，咱们工作室就有救了。好，我马上过去。在这里一晚上要消费十几万，是什么样的客户会约在这里见面啊？来了，哥，我给你准备了一份大礼。什么？他就在你门口呢啊，带着他一块去。什么礼物？哥，我跟你说啊，这次这个设计师啊，包你满意。你好，你是林老板的朋友吧？又是一个看见豪车就往上扑的女人。有钱了不起啊？不行，为了合作。不是，啊，您误会了，我是林总派过来接待你。是你呀？怎么又是他？这个世界也太小了吧！副总你好，我是我是 Penny， 今天是林老板派我来接您的。你就是林警说的礼物啊？你做一单，他给你多少钱？税后差不多七位数，税后上百万，就凭着身材和脸蛋，你还真会狮子大开口啊！堂堂富士集团总裁这么抠门啊！再说了，什么时候做设计还要看脸和身材了？副总，我实话告诉您吧，您的那个呀，我看过，太大了，一般的人根本满足不了您。不过您放心。我的服务一定会让您物超所值，不知羞耻啊！好歹坦诚相见过了，就真的一点情面都不给？不行，今天必须把这笔订单拿下。副总，您可以告诉我你喜欢什么样的，我都可以的。而且我在这边都是小有名气，回头过很多的，他们对我评价都很不错的。小有名气，回头客啊！我是第一次，第一次，我怎么可能是第一次？我干这行都三年了，够了，别再跟着我来，告诉林姐，我不需要。哎、啊，那我去找林总，他也是你客户，算是吧。滚！这个男人更年期啊！潘姐，你接到副总了吗？你们聊的怎么样啊？我好像搞砸了。啊，没事没事，你,你别着急，幺四零二包厢，你先过来吧。好。嗯，来来来来，快快！潘姐，没想到你不仅有才华，人还长得这么漂亮。哎，我哥没跟你一块来吗？不对啊，傅总呢？原来傅烟城是他表哥，他没跟我来，不知道为什么，可能是我做了什么让傅总不高兴了吧？哎，没有没有没有，嗨，我哥他就那脾气，嗯，不过你放心，我跟他关系特别好，啊，只要我出门，他肯定没问题。啊，<笑>我现在就给他打电话。啥事儿啊
你是有这么不高兴啊？啊，不会是跟沈明离婚的事吧？他也配。离婚那是迟早的事情，当初为什么结婚，他自己最清楚。第一次，我怎么可能是第一次啊？我干这行都三年了。该死，不过是个不自爱的女人，为什么一想到她就这么生气？所以她是在装出来的。可是吧，她那张图呀，就不知道搜多少次了，肚子的肿也不知道是谁的。现在的女人可不简单呐、啊，看你喜欢什么，就演成什么样子。这叫什么？精准职业，看着越纯的女生啊，就越花。闭嘴！哎，你你你甭怎么了？你没见过你发这么大火呀？你有什么事你快跟我说，哥们帮你。哎、如果第一次和你上床的女人，一点都不洁身自好，可你还总是忘不了她，这正常吗？嗯，这个处男情节吧，可以理解。但是你说要是跟这样的一个女人给了第一次的话，确实有点惨。你说的这个人，不会就是你自己吧？喂，哥。你怎么还不上来呀、啊？人 p e 小姐都等你半天了。上去干嘛？刚才同时服务我们两个人。他怎么知道我新买的房子要装修？真不愧是我哥。<笑>我确实是这么想的。我们兄弟俩让同一个人服务，你不显膈应啊？不，这有什么膈应的呀？呃，你要是介意的话，那就让他先服务你，完了再服务我。够了啊，林锦，你以后少自作主张，给我介绍这种女人。哥，我是觉得她真的挺适合你的。嗯，那你要是觉得不行的话，那我就要了。我是真的挺喜欢她的。你要是闲得蛋疼，整天喜欢和这些不三不四的女人混在一起，可以。明天就来复试上麦。哥，喂，喂。哥，他这不知道怎么，明明是他自己啊，说要装修这个御景院，而且他又特别喜欢你的设计风格，所以我才叫你过来。可是他今天怎么就……没事的，林老板，做生意嘛，讲究缘分，可能我和傅先生无缘吧。啊，不过你也不用担心啊 p e 那回头呢，我再跟他好好说说。我觉得他今天这样，就是因为他呃最近离婚了，心情不太好。那就多谢。林老板赏识。啊，还有啊，今天这些酒呢，啊，所有的这些消费全包在我身上，你们帮忙啊！我还有事儿，我先走了，拜拜。嗯，本来想着工作室能接下这一单，就有救了，可现在呢，就彻底的没希望了。对不起。为什么？为什么？嗯，老板，你别急、嗯、啊，总会有办法的。嗯嗯嗯，嗯，有什么办法？啊、你告诉我有什么办法？嗯，老婆，嗯，是我没用，我帮不了你。我、哦、有，我帮不了你。走。嗯，嗯，嗯，宝贝。如果不给你买，你就开包包。不管怎么样，你是不是就不爱我？不爱我。嗯。结婚三年都见不到一面的，现在准备离婚了，却又哪哪都能遇到。老天啊，你是在玩我吗？客户啊，要是让傅延成知道老板喝成这样，恐怕再也没有合作的机会了。啊。呃，算算算是吧。哎，你还真是有本事啊，一下子能伺候那么多人。应该的，应该的。嗯。嗯哎呦，哎呀，傅、嗯嗯、总，我还是想知道您到底喜欢哪一款。我都可以尝试，如果后期您不满意。
，我可以不收取任何费用。没错，你们是已经有客户了。副总是担心我一心二用，你放心，我身体好，我年轻，我就算再来几个客户，我都没问题。够了，为了钱没有底线的女人，我没兴趣。快快快走，副总！哎，副总！哎哎哎，别！哎，副总！别别别！快快快快起来呀，老板！副总，副总，你等等我！哎哎哎！啊！就你是吧？我这个狐狸精，凭什么勾引我老公？跟他什么关系啊？嫂子，你误会了，是老板喝多了。从这种地方出来，你能有什么身份？你俩什么关系呢？没什么关系、啊，离我老远点儿。你为什么要救他？走完了吗？走完了，滚！但凡你洁身自好一点，也不至于跑成那个样子。美女，美女，美女。他这个下体撕裂感染，疲劳过度引发昏厥了。不是，我说你这个做男朋友的怎么回事啊？你不知道克制一点？不，我不是的。行了，这里是医院，有什么好遮遮掩掩的？这个药给他涂上，抹上。抹。伤口感染了，抹上啊。抹上，我，我，我抹。那不然是我吗？当初不知道温柔一点，现在抹药在这扭扭捏捏的，算什么男人？赶紧抹上。第一次跟人上船，怎么就偏偏碰到这种女人？副总，你干？哎呀，你干什么？我只是想给你要，不，我，不是你就那么缺钱吗？钱这种东西，那肯定是谁都不够的呀。所以，为了钱，你就什么客人都接，是吧？你的眼里除了钱，就没有别的了吗？也是，像副总这样，生来就是身家过亿，自然不会明白我们这种人挣钱有多难。像我们这种人，只要能给钱。我什么都愿意做。盛眠，真的是你？因为那就出去了，那男的谁呀、啊？真是丢人现眼，居然用这种药！我看啊，傅家就是知道他和别人乱搞才离婚的。明明，你妈妈说的是真的吗？他不是我妈，我妈已经去世了。这好不容易把你嫁给李先生，现在盛家融资啊，就靠傅家了。走，现在就去给傅彦成道个歉。走。那是我非离不可的。你，你要真敢离这个婚，我慎终就知道没你这个女儿。妈，我想你了。嗯
昨天对不起啊，你嫂子家里啊出了点事儿，需要五百万的现金，所以啊态度才会那么差。我对嫂子向您道歉。没事，我理解。本来以为和傅家的合作能谈成，既缓解工作室的燃眉之急，又能帮你嫂子。可是现在，哎，太年，我打算卖掉工作室了。老板。工作室可是我们的心血呀、啊，怎么能说卖就卖呢？钱的事情我来想办法。万总，您上次跟我说的公司设计，不知道。有没有找到合适的设计师？怎么，想通了？帝皇高尔夫球场，恭候潘妮小姐。好球！苏总，能不能给您介绍一位？副总认识潘？哦，不认识。哈，万总说笑了，我就是一个打杂的，副总怎么可能会认识我？我还想着说，副总和我一样，都是喜欢潘妮小姐这种风格，想着君子不夺人所爱。既然您不感兴趣，那我可就当仁不让了。毕竟潘妮小姐的单子可是很难约的。刚从医院出来，就跑来接客。你还真的是敬业啊！副总不想要我，我当然要从别人身上挣钱了。又发什么神经啊？他说副总结婚了，是吗？副总看起来不像是结了婚的人。我看也不像，像副总这种身份的人，结婚了肯定会把他带出来，除非这女的。嗨，我要是副总，娶了像潘妮小姐这么漂亮的美人，我肯定天天给带着。万总说笑了，我哪有那样子的气啊？哎，不是这些了，潘妮小姐，坐两手。好，行。但是还有地方需要改。来，我叫你，把你拆开。哎。这样就这样了。嗯，万总，我们那个设计的合作，设计的设计，别着急。你看你出那么多汗，这样，先去洗个澡，等会咱们再聊。好，好。万总，这里是女更衣室，你进来干什么？潘妮啊，别装了啊！以前约你的单都是爱答不理的，现在这么说来找我，不就是为了钱吗？万总，请你自重。哎呀，钱的事都好说啊，只要你伺候好我。最后加了几百万的设计费，那不是随随便便的？我操！跑哪去？周万总，你确定要在这里做这种事？李总。好不容易约到傅延城，该不会想就这么毁掉吧？我偷偷告诉你啊，傅延城呢是我老公，你要是敢动我，绝对会放了你。傅延城是你老公啊？哈哈哈哈这种玩笑有点太过于拙劣了。啊，万总啊，万总。
，一个你就没结婚，夫妻间的情绪都不同。你要是不信，大可以去试试。不过这后果可不是你能承担得起的。刚才不是将燕晨叫来吗？那是因为万远安一直在纠缠我，迫不得已才来的。所以，只要能救你，不管是谁，你都能穿成这个样子，是吧？我们，啊，副总，别、啊，有什么好误的？又不是没见过。果然是在玩一些不正的把戏。滚出去！我现在还不能滚出去，万阳安还在外面。你刚才跟他打高尔夫的时候，不是挺高兴的吗？怎么现在不了？我们那是在谈生意，我也没想到他会那样。做生意啊，也要选对人。像你这么瞎的，我不知道。你是怎么活到现在的？要不是你，哪有这种事？我没说什么。在这等着，等我洗完澡，再出来收拾你。赦免，清醒点！你们马上就要离婚了，你要有自知之明。又消失。利用了就跑，好一个白眼婆！副总，令正没跟您一起下来。令正啊，是这样的，我认识潘妮小姐呢，也有不少年了，第一次知道是您夫人，呵呵冒犯了。口口声声说什么不要钱，原来是看上了富家少奶奶的人品。我和这种女人有任何关系？我和这种女人没有任何关系。贱货，耍我！陪你，合作没有谈成也没关系的。这间工作室要是没有你啊，可能早就倒闭了。老板，傅彦城那边我一定会再努力一下的，一定会有办法的。我先挂了啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊
。不愧是咱们老大看长的女人，真是配。要不然带回去之前，咱们先……万总看上的，你敢抱吗？不要命了！别走。好莫远，你干什么？我干什么？给你拍点视频，以后你不是随便随便？给我坐下！还耍我？总得付出点代价吧。哈哈哈！来，一起来。我你妈！对不起，对不起，对不起，我们站着，我们别走。要是真让他得逞，那一切就完了。现在没人打扰咱们俩了。哎，不行，我不能坐以待毙。你真的是老王上我沙发。<笑>比我还快，我就冲到了。愣着干嘛？追啊！副总实在对不住，我们没想到厕所突然坏了，我们已经为你出场了，我们新的厕所马上就来可以。行了，别再跟你玩了，以后再犯这种低级错误，酒店都不用了。是是是。哎，我不是说的，给你。你怎么在这？贱人，这个酒店都是我的，你跑哪儿去？夏阳，先生。哎，班长，我也是副院长，咱这老四别带着我，那副院长不能来硬了，看我的。副总，哈哈，抱歉啊，我女朋友喝多了，啊，无意中冒犯了你，不好意思，这就带她走啊。赶紧，快来，我是雅安啊。快来，我是安安啊。副总，您这是，他是不是你女朋友？你自己。慢走，咱废，到嘴丫子都废了，受够了吗你？大哥，很热。
，谢谢。总裁，总裁，他应该是总裁，竟然也会偷偷做这种事儿！我操，糟了，那那要被我看见他，他他他他不会杀我灭口吧？总裁，我什么都没看见，我这个这个是，老公，好冷啊，别丢下我。公。还不会。呃，总裁，那个，咱们后面有一个线下会议，是要帮您。不用，记得带条女士服装过来。喂，哦，家人们，大爆料！咱们一向不近女色，总在屋里竟然藏了个女人。想看扣音？老公。不不不，呃，副总，老公，你是不打算再掩饰自己的心思了是吧？不不不，不是的，刚刚真的都只是误会。为了留住客户达成交易，你还真是不择手段。盛眠呀，盛眠，你胆子怎么这么大？强吻傅烟城这种事情都做得出来，还嫌自己不够惨？呃，傅总，今天的事情都是我的错，我给您重新开一间房间，还有您的精神损失费，我都愿意赔偿。赔偿？你觉得我缺钱吗？故意这么说话来引起我的注意是吧？别以为耍你小聪明，我就会看上你这种人。他怎么会有我设计的作品？傅总认识这个作品的设计师。怎么，别告诉我你还认识这个设计师？难不成他也是你客户？看样子我得重新自我介绍了，傅总。我叫潘宁，职业是室内设计师。您手里的作品就是我。潘宁设计师，你是设计师？你不是？不是什么？嗯，哎，没什么。所以林景把你介绍给我，是因为玉景院的那套房子。不是因为玉景院，还能是因为什么？那晚你说你从事这一行三年了，指的是室内设计。那不然呢？傅总，那玉景院的设计……所以。傅家宴会那晚，是你的第一次。要是他深究下去，知道我就是即将和他离婚的老婆，这次合作就凉了。不，不是，我忘记告诉您了。其实，其实我已经结婚了。如果不是第一次，他怎么会流血呢？他这个下体撕裂了，再加上疲劳过度引发了昏厥。他身上的伤难道真的是因为我？傅总，那晚的事我已经不记得了，您应该已经也忘了。刚刚记错人了，所以叫您老公。很抱歉，很抱歉。好啊，好。
好一个认错人了。看你小姐这么辛苦的工作，不知道你的老公是干什么的？他要真是个男人，就不该让自己的女人这么辛苦。他就是一个普通的程序员，虽然挣的不多，但是很顾家。哦，是个吃软饭的。要是让傅延成知道他在说自己，也不知道现在会是什么表情。怎么，有意见？呃，没有，没有。疫情院的设计，可以交给凯尼小姐，就当是。没完的补偿。好，我不会让副总失望的。副总之后如果有什么问题，可以随时联系我。凯莉小姐进入工作状态倒是挺快的，前后像是两个人。副总过奖了。他怎么莫名其妙的？盛眠，明天必须来狱警院把离婚协议给签了，否则后果自负。该来的还是来了。这就是傅彦成要装修的狱警院吧？在自己要设计的房子里签离婚协议，也真是够滑稽的。盛眠，你来这里干什么？又想来纠缠彦成了？要不是你救过老爷子，我们盛家给我们傅家擦鞋都不配，你还敢来这里？白女士，你误会，我是来签离婚协议。最好是这样，盛莲，我告诉你，不要打什么歪主意，否则傅家不会放过你。喂，妈。成啊，我在狱警院看见盛莲了，他说是来签离婚协议的，你可要小心一点啊！这盛家的人呐、啊，这么轻易就答应离婚，这指不定憋着什么坏呢。好，我知道了。走，去到狱警院。好。结婚的时候你不在，离婚的时候你也不愿意露面，或许我们之间真的是有缘无分吧。完了完了，老天保佑，千万不要让傅彦成发现我！我。出来。凯莉。嗨。你怎么在这儿？我我怎么在这儿？哎呦！哎哎哎！呃，副总，我是来专门找您的。找我？对，我我有一些设计上的问题，想要咨询您。那你就直接说。啊，直接说。你以后想要找什么样的爱人？生几个孩子？爱人，孩子。他干嘛一直盯着我？难道是因为……嗯，呃，呃，呃，副总，您放心，我那天晚上吃了药，不会怀孕的。
吃药，不会怀孕，跟副总上过床，还能如此淡定说出这种话，高人呐！呃，潘总，呃，对不起，我马上去给您换一杯。啊，不用不用不用，我我就这一个问题，副总您想好了，短信告诉我就行了。我我先走了，拜拜拜拜。短信回。那个短信直接问就行，为什么还要专门跑一趟？嗯，可能大概或许这样显得比较正直。说的应该说。呃，副总，顺便还给我解释。这个女人，到底在算计什么呢？应该没被发现吧？杭姐夫，你看到消息了吗？初清姐马上就要回来了。你是谁？为什么在我堂姐夫家里？堂姐夫？哦，我知道，又是个送上门来的婊子。你以为就凭你就能破坏燕城哥和初晴姐十年的感情？赶紧滚吧！脏了我堂姐的家。我记得傅太太好像不叫肖初晴吧？你是说盛眠是吧？整个傅家上下没有一个人承认他的存在，他们是不傅太太。不管承不承认，盛眠和傅延城都是合法夫妻。只要他们一天不离婚，你姐姐肖初晴就是在知三当三。姐，你在说什么？啊啊、糟了，他要是听到我说肖初晴，不会生气吧？唐姐夫，你怎么能抱着这个辱骂姐姐的贱人呢？哎，你说的没错，毕竟我已经结婚了，以后就不要再随随便便叫我姐夫了。果然是红。海丽，海丽，就凭你是吧？敢抢我初晴姐的老公！简直就是在找死！联系盛眠，让他别耍花招，这两天尽快把协议给签了，否则他后果自负。好，我这就去办。嗯、你发烧晕倒了，我送你去医院。谢谢你啊，副总，可能是昨晚着凉了。嗯既然结婚了，昨晚怎么不通知你老公来接你？我老公太忙了，我不想给他造成负担。谢谢你送我来医院。那现在呢？都变成这样了，为什么不告诉你老公？老公，这是我的家事，就不劳副总担心了。艾丽小姐，提醒你一句，一味的付出是不会有好结果的。傅彦成，如果你知道我的老公就是你，还会这么说吗？盛眠，你还记不记得今天是你妹妹的生日？爸，对不起啊，我最近太忙了，忘了。你这个姐姐怎么当的？我不管你在干什么，赶紧给我回来！爸，我今天是文苑的生日，我空着手去也不好，还是给她买个礼物吧。嗯，你好，请问有没有能够送给妹妹当生日礼物的？呃，不好意思啊，林姐，凭什么你说分手就分手？我告诉你，除非你在外面找了别的女人，否则你别想甩开我。林林总，你
你怎么也在这儿啊？好巧啊！没错，我就是有新女人了，她就是我的新女友。我，林景不是说随手买个礼物吗？一个小时了还不出来？不会出什么事了吧？我新女友林总，你别拿我开玩笑啊！江湖救急啊，你就当是帮我个忙，谢谢。只是演个戏而已，林锦的人情不要白不要。没错，我就是林锦的新女友。你，你们这两个渣男贱女，我诅咒你们不得好死！哎，终于把这个疯女人给逼走了 ，Penny， 谢谢你。这份恩情我记下了，举手之劳而已嘛，不用放在心上。我就是林锦的新女友。在我面前说自己有老公，转身就成了林锦的女朋友 ，Penny， 你可真是有一手啊！副总，您怎么这么大火气啊？林少又闯祸了？哼、嗯。倒是没闯祸，只不过是看上别人的老婆了而已。哎，哥，你这是干什么呀？你快开门啊！不是路啊，你还是自己回去吧，阿静。哎，你快开门啊！走。不是我这是怎么你了？神经病，活该你没有女朋友。爸爸，董月的病好了，会用来照顾你，好不好？好，好，好，还是我们家文月懂事啊！<笑>姐姐，姐姐，你可算是来了。你看，蛋糕和饭菜都还没有动，就等你来了呢。文月，这是我送你的生日礼物，你看看喜欢吗？姐姐，你送什么礼物不重要。只要你能来，文燕就很开心了。明白了，不是爸爸说你，这文燕打小时候怎么一直对你这个姐姐，我都看在眼里啊！你今天忙什么呢？她今天过生日这么大的事儿，你都忘了吗？我约了傅彦成，去签离婚协议。什么？离婚？明明，现在正是公司融资的紧要关头。你怎么能够在这个时候背着家里和傅彦成办离婚呢？爸，我真的不明白。如果盛世必须要依靠富家才能生存下去，那还有什么存在的意义啊？你，你，爸，你怎么？圣人，你要不乐意回来，你就别回来。你爸这几天为了公司的事儿，几个晚上都没睡过一个好觉了。你非要把他气死才行吗？爸，对不起啊。我，你你能不能懂点事儿啊？啊，现在正是公司第二轮融资的紧要关头，你不能和他离婚。就算爸爸求你了，你不要和傅彦成离婚，好不好？盛年，傅彦成是什么样的大人物？你能嫁给他是修了八辈子的福气，真不知道你在矫情些什么。盛小姐，请您今天务必签订离婚协议，否则我们将提出离婚上诉申请。爸，你好好休息，晚了再来拍。<笑>这个盛年果真没钱。富家要想搞垮你盛家，就像碾死一只蚂蚁一样简单。敢跟我玩心思，真是自寻死路。妈，您别担心，我有的是办法让你去。爷爷，叶城，你见到了绵绵吗？这丫头。是不是长得更漂亮了，爷爷？您在国外就
，好好养病，其他的事你就别操心了啊。口头上关心有什么用？你要真是为我着想，那就赶紧和绵绵生个大胖小子。爷爷，我怎么？你不愿意？我下周就回来。我不在的时候，你可给我把人护好了。要是我发现绵绵受欺负了，看我怎么收拾你！爸，你真的下周要回来？怎么？难道你们还想让我在这医院待一辈子吗？爸，我不是这个意思。那就这么定了。爸，爸，是盛眠，一定又是这个盛眠去找你爷爷告状。你说，你爷爷这还病着呢。他就敢去麻烦他，你说这个盛家还有没有良心呢？这个事你别管了，我来处理。副总，老爷子回来了，那婚还离吗？暂时不用了，让律师再拟一份新的合同。只要他这个名义上的妻子和我在爷爷面前演一场戏，傅氏。愿意帮助盛家度过第二轮危机。新合同，家人们救命啊！我刚把离婚协议弄好啊。好的，副总。表哥，咱今天晚上去。又怎么了？不是你别老苦哈哈的行吗，哥？今天晚上我在月色订了一个房间，咱们嗨起来啊！表哥，哎呀，你说你，我今天给你约了一个很漂亮的设计师。设计师，对，你说的是那个 Penny 吧？没错，就是他。你这么积极的帮他介绍生意，你们俩关系还真不错。哎，我确实挺欣赏他的。哎，哥。你就算不为了他，你为我也得去开心开心啊！房间号，嗯，我没听错吧？平时约他比登天还难，怎么今天答应的这么爽快？我是房间号啊，月色八八八。佩妮，我倒是要看看你到底有多大本事，能把这么多男人耍得团团转。上回那个贱人也去聚会了，那正好，我就替初晴姐好好教训教训。来来来来，咱们再走这一个，行吧？哎，不是你这怎么你怎么这么少啊？说谁来、啊？这一杯咱们就成功一起来。来。在你一晚上，晚上，晚上。哎呦喂，这是哪个大美女啊？来来来来来来，来来，给我看一下这边啊，这是 Penny， 我的新朋，帝都的新秀设计师，掌声！欢迎欢迎欢迎欢迎。艾丽小姐接了单子，不想着怎么做好设计，倒有空来参加聚会，真是好兴致啊！你总要介绍个好的，干脆去寻找吧。哎，表哥，你们之前就认识啊？林总，实不相瞒，我已经接受了傅先生的委托，在做御景宴的室内设计。哎，我还说今天好好介绍大家认识认识，没想到佩妮小姐已经把表哥给拿下了。哎，佩妮。我表哥可是出了名的难搞，你快说说，你是怎么把我表哥拿下的？这还用问吗？像他这种女人，除了卖弄身姿，还能有什么本事啊？小月，你说话注意点。Penny 可是我特意请来的客人，就算你是初晴姐的妹妹，说话也别那么难听，好吗？哼，这就护上了。哎，行了行了行了，大家好不容易聚一块，来来来。咱们玩真心话大冒险怎么样啊？哎，李小姐，你不介意吧？没问题。来，好嘞，来来来来，大家玩起来，来来来来来来来来，坐坐坐坐坐
，来啊！天天你小姐坐中间 ，C 位。你可得小心点，思慧这小子玩游戏玩的可狠。哎，先生，一起吧，连你都不参加的多无聊，随意啊。嗯，你说的啊，来来来来来，一起我开始了啊，我赚你们喊停啊，好，哎，哎，再来一下，停，哎，真心话还是大方点，真心话，哎，等等啊，四二，这么多双眼睛盯着你，你可不能放肆，那不会，我也很好奇燕城的私生活，所以燕城，你是什么时候结束你的童子之身？哦，这还用说吗？当然是和初晴姐在国外的时候啦。是啊，傅彦成和肖初晴那么早就在一起了，肯定已经做过了吧？哎，哥，你怎么犹豫那么久啊？你该不会说你自己还是个处男吧？那不能吧？我刚回国，在顾家举行音乐会的那晚。难道那天晚上他也是第一次啊？哥，那不就是最近的事儿吗？那时候初晴姐也没回国呀、啊，怎么会？难道不是和初晴姐？好好好，来来来，第二轮啊！来，停、哎！哦，<笑>这大家都看着了啊，我可没办法，燕城。来，我第二个问题啊，宴会那天晚上跟你温存的女人在不在现场呢？啊，在不在？在不在？ I'm not feeling so blue. Oh, 在。哦，还你你你，还是你，那就是你了。哎，院长，下一次要是再转到你，我可没办法了啊。行。哎呀，可惜呀。美女小姐，真心话还是大冒险？要是再让他问，那天晚上和傅延成的事情就瞒不住了。大冒险，勇气可嘉。来，那你就找一个在场的男士亲吻三十秒吧。哦，亲吻。李小姐选好了没有啊？傅彦成绝对不行。温思赫，我又不认识。林启，老听说他是个花花公子，应该不会在意吧？宁愿去招惹别人，都不愿意找我。我干嘛？你这张嘴不知道伺候过我多少男人！我告诉你，无论是景哥还是燕城哥，都不是你们想的。窗外的雨滴一滴滴累积，无奈的是气象储存，而你的记忆全是关于那。温思浩，好了没有啊？啊，燕城小姐，来，我到了。不好意思。啊、我说哥呀，平时都没怎么见你碰女人，今天跟 Penny 亲了三十秒，你俩该不会是？哎，你看到我跟他这样，你不生气吗？生气？我为什么要生气啊？我看到你铁树开花，我高兴还来不及呢。看到自己的女朋友被别人亲，你还能高兴得起来？你可真是大度啊！不是，女朋友，什么女朋友？哟，中午还那么亲密，现在就装不知道了。哎，就算是女朋友，你也不能随意对待。不是，你在说什么？女朋友 ，Penny， 不是，嗨，你是说中午啊？那会儿我是让 Penny 假扮我女朋友，帮我解围的，你还当真了你？你想什么呢你？装的？我装什么呀？这本来就是事实嘛。是，我承认我是色了点，但是我也没有那么饥不择食吧？装的？原来只是装的，是不是？饥不择食？哼，就你这德行，你还嫌弃别人？你要是这样的话，我我更怀疑你俩有事了啊！你说，你是不是喜欢上他了？别胡说了啊！人家结婚了，而且他们很恩爱的。结婚了？哎呦，我的副总啊！你在商场那个葱地哪儿去了？怎么一碰到就恩爱就开始洗脑筋了呢？什么意思？你想啊，他要是……
没毛病啊，他要是真的跟老公很恩爱，为什么关系都不来？而且，我敢打保镖，我敢去喜欢你。他喜欢我？怎么可能？他要真的喜欢我，绝对不会在我面前三番五次的强调自己有老公。这你就不懂。这就叫套路。哎，女人之间有约吗？得不到，更想要。他要是不这么做，怎么能够引起人心？还不信是吗？这样，我这儿有一个测试，你们是否喜欢？一个小测试，想不想试试？说，第一。他是不是在偷偷看你？错觉吗？我怎么感觉傅言成一直在盯着我看？得，这点我不用试呢。那第二啊，他是不是总去制造很独处的机会？傅总，王远安一直在纠缠我，你帮帮我好不好？有。第三，他是不是总在你面前去展现自己的身材？还有呢？那第四点，为了不让你误会，他是不是会在你面前去否认和异性的关系呢？难道？真的没结婚，真的喜欢我。这第五点呀，就是当他得知你喜欢的人的时候，他会不会伤心失措呢？那东西给你了啊，反正前四条都中了，最后一条是不是看你？傅彦成怎么过来了？刚才就一直盯着我看，他该不会知道我就是盛眠，来找我兴师问罪了吧？算了，反正早说晚说都得说，拼了！啊、傅总，其实我我陪你，其实我已经结婚了。我的妻子叫盛莲，我们非常恩爱。恩爱？傅彦成是不是喝假酒了？我和他恩爱？我怎么不知道？当他得知你喜欢的人的时候，他会不会伤心失措？条权中，他果然喜欢我。如果他真的没有结婚，或许我们……天理，你究竟有没有结婚？傅彦成果然是在试探我，看样子他什么都知道了，只是在逼我承认吧。傅总，我能不能跟您单独聊聊？有些人还真把自己当跟葱了，你凭什么觉得彦成哥能跟你谈谈？好、哦。这个贱人当着我的面就敢勾引燕城哥，你揭了你那假惺惺的皮，我看你还怎么反击！把我单独叫出来，有什么事要说？傅总，其实，其实我是，其实，其实我是，哎呀，不好意思啊，我先接个电话。
签离婚协议的事情，能不能再等我几天啊？盛小姐，计划有变，老爷子即将回国，傅先生不想刺激到老爷子的病情，希望您可以与他假装夫妻，作为补偿。傅先生可以帮助盛家渡过难关，那意思是他先不跟我离婚了。目前是这样。太好了，太好了。你就这么不想和他离婚吗？傅总，没想到傅总还有偷听别人打电话的习惯。派你下去把我叫出来，却又在这里为别的男人分心，你真觉得我很闲吗？傅总，我不是那个意思。哎，副总，对不起啊，我叫你出来，其实是想谢谢你。原来他只是想谢谢我，该死的温斯和尚，无条原则，根本就是扯淡。谢谢你啊，真的非常感谢你，帮了我这么多。现在不用离婚了，真是太好了！既满足了爸的要求，又保住了工作室。小美人，你可让我命都好找啊！<笑>我看看，老大，就他，哎呀，可比照片上漂亮多了啊！我干什么？我老大，今晚怎么玩啊？像上次一样。哈<笑>我呀。别怕，等一下哥哥让你好好爽一爽。别塞！他们干什么啊？啊！他在副院长，快，快跑，跑！你流血了，走，我送你去医院。没事，不用。什么呀？你都流血了。走。什么？失败了？你们这群废物！你也没说傅彦成副总也在啊，整个一室谁敢惹他呀、啊？你不要命，我们还要呢。彦成哥竟然帮潘妮那个贱人，这下出勤解他。喂，初晴姐，你快回国吧！有个贱人一直在勾引燕城哥。那又怎样？从小到大追求燕城的女人就没断过，但是燕城心里只有我。可是那个 Penny 好像已经和燕城哥睡过。你说什么？你确定吗？燕城哥亲口说的。就是在他回国的晚上。好，我知道了。给我订还原室的机票，现在，立刻，马上。医生，他到底怎么样啊？这伤口太深了，必须要缝针。请先出去吧。这女人还算有点良心。哎，明明啊，哎呀，我给你打了这么久的电话，你怎么才接啊？傅爷爷，我在医院，所以没有注意。你怎么了？出什么事了？我我没事，是傅延成，他为了保护我，伤到了手掌。正在缝针呢，傅爷爷，对不起，他伤的这么严重，都怪我。嗨，你是孩子，他是你丈夫，连自己的老婆都保护不好，那还算什么男人呢？爷爷就不打扰你们小两口了啊爷爷，燕城，你总算是长大了，都会疼媳妇儿了，真没让爷爷失望
啊，爷爷，呃，这是我应该做的。燕城，我本来还担心你会对绵绵不好，却没想到你们这么恩爱。过两天我就回来，别忘了带上绵绵一起来接我。恩爱，盛年那个女人到底又给爷爷胡说八道些什么？傅先生，伤口已经处理好了，这段时间呢，伤口就不要碰水，也不要用右手。苏总，今天谢谢你救了我。在你的手伤没有好起来之前，我愿意为您做任何事情。任何事情？我的意思是说。我做饭的手艺还可以，如果您不嫌弃的话，我可以帮您送饭。呃，而且您右手不方便的地方，我都可以随叫随到。佩玲，你这样对其他男人，你老公知错吗？我老公很相信我的，而且我会和他解释清楚。那个男的都提出离婚了，还在维护他。既然如此，我一会儿给你地址，每晚七点给我送饭，这样不为难佩玲小姐吧？没问题。嗯姐姐，我在青云山看到过，那就是傅延城。没想到傅延城真人比照片还要好看，又帅又有钱。要不是我病着，盛明这种废物怎么可能嫁给傅延城？文月。这么晚了，你不在病房待着跑出来，你身体受得了啊？我、嗯，回来，回来，回来，盛明，你讨厌我可以冲着我来，我什么样子我也怨过不去。他病得这么厉害，你还要把他从医院带出来，你非要害死他才满意是不是？爸，你也认为是我故意害盛美媛的？妹妹，不管怎么说，给你妈道歉。我凭什么道歉？明明是盛美媛自己跑出去晕倒的，你什么都不问，就全都怪在我头上。你是不是忘了，我也是你的女儿？你妈今天确实出木了，你了林总了。我去给你们。不用了，我先走了，改天再过来看看。哼，露出真面目了吧？文月还在抢救室里躺着没出来，你就急着离开？我看啊，你是巴不得他出不来。这样盛家就只有你这么一个女儿了，是不是？苏婉，你妈在系统上，你先去。她不是我妈，我妈已死了。就算我说我希望盛文渊没事，估计盛家也没有一个人会相信，是我多余了。苏阿姨，这一巴掌我受了，不过这是最后一次。你看看他这什么态度，我看啊，他根本就没有把你放在眼里。够了。绵绵也是我的女儿，再怎么说，你都不该动手打她。盛忠，她是你女儿，文月就不是你女儿了吗？她还在手术室里躺着，哼，我说她一句还不行吗？看来盛忠还是向着盛绵
不行，我要早做打算，不能让你给剑种分走我的财产。妹妹，不管怎么说，先给你妈道个歉吧。爸，其实你的心早就已经偏向他们。副总，我来了。门没锁。副总，排骨汤有助于身体恢复，我给您放在这儿。没什么事，我就先走了。美丽。你的脸怎么了？哦，嗯，不小心弄的。不小心？我不过是想看看他的伤，他为什么反应这么大？只有经常受伤的人才会下意识的闪躲伸出的手。难道你实话告诉我，是不是你老公对你不好？他为什么突然这么问？难道他对我的身份起疑心了？我跟我老公关系很好啊，非常恩爱。还在撒谎。他对你这样，还跟你提了离婚，难道你就没想过离开吗？你为什么这么爱？我爱不爱他跟副总没关系吧？我还有事，我先走了。燕城，燕城，父亲，什么时候回过来？怎么知道我在这儿？我这不是想给你个惊喜吗？我回来了，你开心吗？嗯。如果让他们知道我就是盛眠，也不知道会怎么想。燕城哥，这位是……啊，肖小姐你好，我是来给副总送晚饭的。哈、哦，原来是保姆啊，今天真是辛苦你了。不过既然我回来了，做饭的事情就不用你了，我会让人安排其他的事情给你做。淑清。安妮说：“请来帮我设计玉景月的设计师。”副总，什么时候再有时间，我再跟您详谈设计的事。那我先走了。明早九点，把合同也签了吧。我知道了。燕城，你可以帮我约一下盛眠吗？我想见他一面。你见他干嘛？他坐了我的位置，我总得看看他长什么样吧。而且他帮我照顾你这么久，我总要谢谢他对你的照顾啊！是啊，盛眠，这段婚姻本来就不属于你。父亲啊，知道了，我不喜欢和别人隔得太近。燕城，你的手怎么了？那个 Penny 给你送饭，难道你受伤是因为他？燕城。我认识一个国际知名室内设计师，你要是需要的话，我可以介绍给你。不用了，我对佩妮很满意。可是她看起来……楚晴啊，你刚回国还是好好休息，我让齐生送你回家吧。嗯、姐姐，你来看我了，身体怎么样？好点了吗？已经好了。姐姐，事情我都听说了，是妈妈太激动了，我替她向你道歉好不好？你不用替她道歉，她的事情跟你没关系。我就知道姐姐最好了。姐姐，我昨天看到那个跟你在一起的人是傅彦成吧？你们是不是不打算离婚了？要离的，只不过是推迟了。我愿。我还有设计要做，我先走了。嗯。要是我早知道傅彦成这么优秀，怎么可能还会便宜你
。喂，哥，帮我查一下傅彦成住在哪？啊，明天早上九点还有工作。有钱人就是有钱人啊，真是自律。明早九点，把合同也签了吧。嗯，干嘛？喂，老板，你把合同文本发我一下，再把公章借我用一下。你要合同和公章做什么？哎呦，最近太忙，忘记告诉你了，我和傅彦成的合作谈成了。什么？太好了！有了这笔资金的入账，咱们公司算是活下来了。合同的事情啊，你不用管了，明天直接来公司拿吧。好，那八点半。好。八点五十。完了完了完了，笑死了笑死了！啊，没长眼啊！哟，这不是我们大设计师吗？哎，听说你攀高枝去了？怎么，攀上了老板还不知足，现在又想去攀傅彦成？你不撒泡尿照照，人家能看上你吗？起码我有和副总谈合作的资格，你有吗？你给我少得意！没有了梁老板的情分，你以为你在傅彦成眼里是个屁呀、啊？还想拿下跟他的合作？你别做梦了！我跟你说话呢，我跟你说话呢，我跟你说话呢！哎呦，潘妮，厉害了啊！你还知不知道这是公司？啊？把姘头都敢往这儿领，陈琦，你闭嘴！不，我凭什么听你的呀？还有你，趁我没让保安请你离开之前，自己滚出去，听到没有？我倒想看看你怎么让我滚出去。你还不知道吧？我是这个设计师的总监，我想让谁滚，谁就得滚。保安，把他撵出去。啊。副总，哎，您怎么亲自来了？怎么了？谁？他是谁？你们家的设计师很威风啊！我觉得我都不配跟你们合作了。呃，不不不不不，呃，副总，你能跟我们合作，那那是我们的福分呐、啊！啊，怎怎怎么回事？哦，是吗？不是，这这怎么回事啊？你是傅彦成？赶赶紧的，先道歉，快！副总，不好意思啊，我有眼不识泰山，哎，你别跟我计较，我真不知道是您。放过我吧，对不起啊。本来我早上就迟到了，现在要是再因为这件事把合作搞黄了，可就全完了。副总，实在是不好意思啊。嗯、呃，今天是我们公司的疏忽。这样，我请您吃饭，给您赔罪，地点您挑，您看行吗？这女人是傻了吗？我在帮着她，却要给我赔罪。我就知道，唐唐夫是集团总裁，怎么可能被一顿饭打动？那这样，副总，呃，在我们公司能接受的范围之内，您想让我们怎么赔偿您都可以。啊，你就这么喜欢帮别人顶罪啊？他毕竟是我们公司的，那就让他滚呀、啊。怎么，办不到吗？这应该是你们力所能及范围之内的事吧？当然，当然，当然，给副总。陈轩，你你你别解雇了。梁总，行，滚滚滚
。副总，这个是合同的具体内容，请您过目。副总，您怎么突然来我们公司了？佩妮小姐，我十点还有个会。凯莉小姐迟到了，难道要让我也迟到吗？没什么问题，直接动工吧。你到底是有多喜欢那个男人，在梦里都能梦到他？一个女人结婚以后，就算那个男人对她再不好，吃软饭、打人一无是处，可她为什么就是不愿离婚呢？嗯，副总啊，呃，大多数女人在结婚后啊，都会对于家庭忍气吞声的啊。潘锦小姐呢，虽然能干，而且工作上独立。但是，可能潘妮小姐还是没有摆脱婚姻对于女人的那个束缚，你知道吧？我说潘妮了吗？啊，没没没，我多嘴。你婚，丈夫对她不好，除了潘妮小姐还能有谁呀、啊？真是死丫头嘴硬，真蠢。燕城啊，你爷爷今天就要回来了，他说让你带着盛眠一起去接他。嗯，妈，我知道了。我会约盛家的人好好看他，免得他们趁着老爷子在，生出什么不该有的念头。行，您把关。啊，副总，对不起啊，不好意思，真的不好意思啊，副总。被人一直叫老公，确实该道歉。盛眠啊，盛眠。就算她真的是你老公，你也不能真的叫出来呀、啊。呃，副总，我还有急事，改天我再补偿你。连约我都知道，还有什么事？这么着急？嗯，可能家里有急事吧。白女士，你找我什么事？来御景院，我有事和你谈。白女士，你找我来有什么事？盛年，进来吧。爸，我们怎么在这儿啊？嗯，既然今天这人都到齐了，那我就开门见山了啊！把这份合同签了，同意离婚，并且净身出户，我傅家呢就会为盛家注资，渡过难关。白女士，绵绵哪里做的不好，我可以说他，他可以改的。是他不够资格，本来你们盛家就配不上我们傅家。如果不是他救我们家老爷子一条命，就是你们给我们富家擦鞋都没资格。无论如何，一年后你们必须离婚。就是燕城没有把持住，要了你，你也必须乖乖的吃避孕药。你们盛家的女人没资格为燕城生孩子。白女士，我和傅延城结婚三年，从来没有纠缠过他。倒是你三番五次的羞辱我，今天还找了我爸过来，你会不会太过分了？哎呦，嫌我说的话不中听是吧？那好啊，你们别用我们富家的钱呐，要不就乖乖把字签了，签完了滚蛋。对了，这老爷子今天。让你和燕城去接机，这到时候什么该说什么不该说，你应该心里明白。哎，女士
。哎，女婿，啊，欺、啊、人太甚，欺、啊、人太甚。老公，爸，老公，爸，你怎么了？都是因为你，你要是有本事拴住傅彦成，白生他会葫芦我跟你爸吗？你爸逼成现在这样，全部都是因为你。谁是变家属？我，我是他女儿。跟我过来。医生，我爸到底怎么样了？为什么会突然晕倒？病人现在肝癌晚期，已经没有太大措施可必要。医生，你确定吗？真的没有其他办法了吗？病发展到现在这个地步，只能开点药让他缓解一下。你们有没有别的办法？副总，盛眠还是没有接电话。盛眠就连讨好老人的表面功夫都不愿意做了呢。那还接着打吗？不必了。绵绵呢？怎么没来？爷爷，家里都安排好了，咱们先回家啊。怎么，和绵绵斗气了？嗯，绵绵这孩子，从小一直优秀到大，难免有些娇娇二气。你作为男人。应该让着他一点知道不？嗯，听到了没有？听到了。<咳>咱们先回家吧。嗯<咳>。老公，你可算是醒了。你知不知道你在傅家突然晕倒，我有多担心啊？本来以为啊，让绵绵嫁给傅延成那种。一定不会吃亏的，可现在，出来是不是不错？老公，你对他已经够好了，是他自己有问题。但凡他真假切，白夫人啊都不会这么对我们的。<笑>老公，你别生气了，你看维院就很心疼你的。小翔也打电话来，让你好好休息。公司的事情啊，你别担心，他会帮你的。苏兰，我有个事想跟你商量一下，我想把公司百分之三十的股份让给你。你说什么？百分之三十？盛家融资全靠绵绵，这百分之三十啊，是他应得的。你给就给百分之三十。我都才只有百分之十，盛忠，既然你偏心偏成这样，就别怪我狠心了。糟了，忘了去接机了。爷爷，对不起啊，我爸爸突然晕倒，我送他来医院了，所以就错过了接机。绵绵，你爸爸怎么会住院呢？现在好些了吗？爷爷身体本来就不好，再告诉他爸爸得了肝癌。会更担心吧？只是身体不舒服，没事的。爷爷，我明天带礼物去给您赔罪。好，好，好，爷爷等你。完了，爷爷如果和傅延成住在一起，要是碰上了，不就穿帮了吗？傅总，明天想再跟您沟通一下设计的事情，请问您什么时候在公司？明天都在。明天都在公司，那就是不会回家了。太好了，这样就可以安心去见爷爷了。
。昨天我爸爸突然生病，所以就误了接机。这是给您赔罪的礼物，哎呀，您可不要笑话我啊！哎呀，笑话什么？哎呦，这么漂亮啊！哎呀，真好，真好。你喜欢就好。嘿嘿。哎呀，喜欢喜欢，绵绵，你和燕城什么时候要孩子啊？爷爷，我和副总，我们……哎哎，爷爷，爷爷，我们会尽快的。这么说，你愿意和燕城要孩子啊？嗯，我愿意。好，好，好，行。是你和燕城的孩子，我都喜欢，都喜欢。爷爷，我和他都约定好要离婚了，又怎么可能有孩子呢？爷爷，那我先走了。哦，哎哎。这里。傅燕城怎么回来了？他不是说今天都在公司吗？你怎么在这儿？副总，我来这里是因为，是因为我有一个设计要参考实物，所以我就来了。是吗？天、嗯、丽小姐，我们俩在这儿已经碰到过两次了，都是巧合。对，好小子，就应该这样追女孩。这下，绵绵就可以消气了。完了，难道真的瞒不住了吗？燕城，今天和燕城哥一起来见家长，没想到还能遇见你。潘妮小姐，总是偷偷摸摸出现在别人家，可不好吧？哎，怎么又是这个不检点的女人？不行，我得去帮帮绵绵，不能让她被欺负了。夏小姐误会了，我来这里是为了设计。副总，我该看的已经看完了，我先走了。燕城，我听说她私生活不检点，她老公都要和她离婚了，你可要小心点啊！你不知道实情。就不要随意评判，行不行？燕城哥，我都听说了，你和那个 Penny 都已经上过床了。你说什么？他跟谁上床了？爷爷爷，我就是随口说的。这有你说话的份儿吗？以后你离燕城远一点。逆子，你过来。跪下！我真没想到，你居然会出轨！你怎么能对不起绵绵呢？那么好的女孩子，嫁给了你，你怎么能够作践人家呢？啊？董事长，住口！今天谁也不能求情。燕<笑>城啊，绵绵是你的妻子，你也跟人家圆了房，人家也答应给你生孩子，可你怎么能这么不负责任呢？啊！别一脸的不乐意！我跟你讲，你赶紧跟那些乱七八糟的女人都给我断了，不然我连他们一起收拾，你信不信？圆房的孩子，沈眠，你还真有一套啊！该给盛家一点教训。可是，帮盛家二次融资的钱已经到了去了。我能让盛世集团活过来，我也就能随时再次破产，拦截他的项目
而圣明和沈家，好好照顾，谢谢。好，叔叔，我这就去办。我饭呢？喂，副总，那个肖小姐不是说……你这么听她的话，不如合作也跟她谈喽。你是我的。好吧，那我马上给您送饭。你这么听她的话，不然合作也跟她谈。不是你爱人吗？我得罪得起吗？真难伺候。哥不是说傅彦成住在这儿吗？怎么到现在都没来？他这么晚来酒店干什么？我就知道上面有什么安分的女人，就我也非得上我做傅彦成的妻子。以后肯定有的。副总，你这是？哦，你来的刚好，帮我上个药吧。啊、哦。现在在 A 市，还有谁能把傅彦成伤成这样？该死，早知道就自己来了。好了没？啊！爹爹，你知道你在干嘛的？啊，副总，不好意思啊，我不是故意的。副总，你这个伤还是要去医院看一下。不然发炎了还是蛮严重的。哎，我我帮你去洗水。副总，你的伤到底是怎么回事啊？出轨被抓。被老爷子请了假发，出轨，出轨了。难道是和肖初晴那个的时候被抓了？可是肖初晴不是这两天才回国吗？能让副总这样的人，一定很受副总喜欢吧？不会是我吧？不会是我吧？你说呢？傅彦成因为我挨了一顿打，让他知道他出轨的是名义上的妻子，是老爷子嘴里的那个绵绵，得被气死吧？傅总，我没想到会给你造成这么大的麻烦，要不我留下来照顾你吧？你一个已婚女人，单独和男人在酒店，你就不怕你老公生气吗？要是再说没事。傅彦成怕是真的会起疑心了。呃，汉卿，呃，傅总受伤了，我留下来照顾他，明天晚点回去。啊，明白。哎，你不用跟我说多情，明天不来都可以啊。好。哎，海里啊，我跟你说，你那个设计啊，获奖了，明天啊。搞什么鬼啊！啊，副总，我老公同意了。这等的人，你老公还真是个男人。他他他还行吧？帮我查一下，有没有一个叫汉卿的男人？好，我这就去办
，猪嘛，七点了还在睡啊。在你眼神靠近吧，直到我睫毛起刷着你脸颊。副总，啊，嗯，你想吃什么早餐？我去给你准备。啊，随。那我给你准备早餐。你最早微笑，最好在下一秒。好想。啊，该死，我这到底是怎么了？傅云城到底住在哪个房间啊？上面一晚上没有回来，傅云城住在这儿，难道他们？不，不可能！傅云城那么讨厌盛眠，怎么和他在一起呢？哎，维月，你怎么在这儿？我，姐姐，傅云城昨天晚上住在这儿，你知道吗？我知道啊。我昨天晚上就跟他在一起了，你怎么会？你怎么会？怎么会？他住在一个房间。姐姐，我知道你只是不想反抗爸爸而已，但是我也不能为了盛家这么作贱自己。文月，你误会了，傅延成因为我受伤了，所以我昨天晚上留下来照顾他。你快回去吧，不然苏阿姨又该担心了。嗯。就你这个贱种，也配照顾傅远成？这么快就回来了？傅先生。傅先生，我听说你受伤了，就想来看看你。我没有别的意思。他怎么知道我受伤了？你是盛家的人。我我是，但是傅先生，我和他们不一样的，他们是基于为财产，我是真的喜欢你。难道这就是爷爷说的知书达理、谦逊多才的沈眠？傅先生，点凉快点，带着去喝。本来要成为富太太，明明就是我，凭什么这么对我？少爷，你给我等着，我一定要拿回属于我的位置。看什么看？我又不想要是吧？什么意思？就这样还想追女孩子？晦气！总裁，看你身边确实有一个叫做汉卿的，全名叫杨汉卿，这是他的资料。哟、哦，副总，嘿，您怎么亲自来了？这不是 Penny 的老板吗？所以他不惜一切代价跟我合作，就是为了他老婆。总裁，我还查到了这个梁汉卿，他昨天晚上订了一家酒店，而今天在咱们富氏集团下的一个情侣餐厅约了位置。啊，对这种男人还死心塌地的是瞎了吧他？把具体位置给我，已经给您准备好了，这就发给您。对了。盛家的事怎么样？我已经让人拦截了所有的生意。副总，饭菜已经送到了，那我先去上班了。今天晚上跟我一块去吃个饭。真没看出来呀、啊，副总竟然喜欢人妻。傅彦成怎么突然想起来带我吃饭了？怎么了？有约？啊，没有，我一定准时到。姐姐，刚才燕城看到我，怕我冷，还特意给了我一条毛巾，我不方便谢他，麻烦姐姐帮我谢谢燕城，可以吗？妈。
现在盛家的人都是我不是顺中的亲儿子，不管我怎么说，他们就是不听。再这样下去，我还怎么掌管盛家呀？别急，虽然盛年让医生保密，但是我已经打听到了，盛中他得了肝癌晚期，没几天活的了。到时候公司还不都是你的了吗？可盛年，盛年，你怎么来了？盛维院呢？你找维院干什么？我和傅彦生还没有。盛维苑怎么能对他的姐夫有这种想法？哎，这傅彦成都要跟你离婚了，还算哪门子的姐夫？再说了，要不是维苑一直病着，现在成为傅太太的就是他，别在这里得了便宜还卖乖。既然如此，就让盛维苑堂堂正正的去追傅彦成，不要再发这种东西来恶心。小翔，你喜欢盛年是吧？啊，你什么意思啊？你说，如果盛年他自己不检点，勾引你，又被白秋和傅老爷子知道了，这傅家还会要他这个儿媳妇吗？到时候维艳成为了傅太太，你收了盛年，还怕掌握不了盛家吗？说不定啊，到时候连富氏集团都是咱们的。<笑>妈，你放心，这事儿交给我，我一定让他乖乖听话。副总。您平时是不是不怎么跟异性出来吃饭啊？这种餐厅。一般都是针对情侣的。你倒是很懂啊，应该经常和你老公出去吃饭吧？来，来过一两次。那家伙带别人来过那么多次，竟然只带他来过一两次。See my eyes watching, hear my heart expounding. 要是让他看到这一幕，会怎么想？这么晚了，要不要给你老婆打个电话？呃，不用，她现在应该在加班。是我的错觉吗？她最近总是提起老公老公的，难道是发现了什么？ Your skin makes me cry. You float like a feather. 他经常加班，你就没有怀疑过什么吗？全世界的男人都会出轨，但他不会。I wish I was special. You're so very special. 真蠢。他骂我干什么？我又怎么惹他了？哎，你真的是你啊！哎，副总，哎，你们两个这是啊？你别误会，我跟副总是汉卿。呃，副总受伤了，我留下来照顾他，明天晚点回去。完了，要穿帮了。汉卿，我有事情找你。副总，我先失陪一下。哎哎，这么慌张，让我过来干嘛？老板，我骗傅彦成说你是我老公，帮我遮掩一下。不不不，你让我骗他，还把你老公，这这这这怎么行呢？我这还带着人呢。没事儿，一会儿你甩开我，带着你的人走，剩下的交给我。这这我……哎呀，老板，我要不是被逼到悬崖边上，没办法了，我怎么会求你啊？哎，行行行行行行，看在咱们两个这么多年的交情上，我我豁出去了。开始开始开始，呃。他这样对你，你还求他？他会变好的。你就是活该
盛年，富家为什么突然把盛家的生意全部拦截了？你爸听到消息已经晕过去了，你非要气死你爸，你才开心嘛！爸，爸，你来了，爸，我会去求爷爷取消富家对公司的拦截。妹妹，我以为你不会帮我了。等取消拦截成功之后，公司就能卖个好价钱，到时候您就把公司的股份卖给别人。盛年，你怎么能让你爸卖公司呢？你真是你爸的亲生女儿吗？哼，如果当初嫁给傅彦成的是维月，现在我们早就飞黄腾达了。如果盛文燕真有那个本事，傅彦成为什么还会拒绝她？不过，在勾引男人这件事上，他还真颇有苏阿姨您当年的风范。你，苏兰，你怎么能够大汗绵绵的啊？爸，爸，您别激动。妹妹，爸爸没事，你先去吧，我跟你阿姨谈点事儿。公，盛年他就是不安好心，公司可是你的心血啊！我打算把公司给卖。你说什么？盛世集团能够撑到现在，都是靠绵绵委曲求全。现在我不能再拖累他。好不容易熬到他快死了，怎么能看着他把公司卖了？不行，不能再等了。爷爷，我有事情想找您，今天方便过去吗？哎，方便方便，绵绵，这儿是你的家啊，你想什么时候回来就什么时候回来，爷爷等着你啊，哎，绵绵说话还这么客气，看来他是没有原谅这个混球。去，把他给我找过来。连长，你最近怎么老是心不在焉的呀？不会是因为女人吧？<笑>是 Penny 小姐吧？她结婚了。什么？不是吧？你这单身二十多年，好不容易解除开花了。你居然喜欢一个人妻，这你就不懂了。表哥大鱼大肉吃惯了，你想吃点野味儿？嗯，看他这个啊，失魂落魄的样子，指不定啊，谁粘着谁呢。总裁，老爷子说让您回家一趟。爷爷，你找我来有什么事吗？我让你给绵绵道歉，你说了没有？嗯，臭小子，连爷爷都敢糊弄。今晚绵绵会过来，你们好好相处。这水有问题。今天，老头子就挪挪骨头，给你们腾个地儿。我呢，就等着抱大孙子了啊！哈哈哈哈我在一景月。就，喂，副总，副总。该不会出什么事了吧？副
总，副总。东西这么硬，这啊，这是，哎，有点，别擦。不要再抱有这种不切实际的幻想了。傅彦成，你怎么了？怎么这么烫啊？我带你去医院。他背上有鞭打的伤口，还吃这种药？就算你们年轻人想找点刺激的，也不能这么玩啊！不是，行了，我懂。他这几天呢，都需要输液，好好休息。以后悠着点啊。医生，你真的误会了。吗？等合作结束之后，我就把我的身份告诉你，到时候一切就都结束了。这里是医院。嗯，是昨天晚上你打电话求救，我去狱警院的时候看到你发了高烧，所以就把你送医院了。什么是不是我的？我听不懂你在说什么。昨天盛家那边有没有联系过爷爷？副总，傅老爷子确实和盛眠约了今天晚上见面。好啊，很好。盛家的工资不想要了。那我就成全他们。哎，怎么了？我就是想说，盛眠小姐是您的老婆，那可能其中会不会有什么误会？误会？他和吴天爷也算计我，能有什么误会？我可不像你。对一个人渣，都能败得死心塌地。其实说起来，是我配不上他。你可别再妄自菲薄了，你配这种男人，还是绰绰有余的。我听见你声音。我去给你找水。有点，别吵。你这样好不好？裴丽说不是他，难道我昨晚真的和盛明那个女人？燕城
人，我听齐生说你在医院，你这到底怎么回事啊？没事。燕城，你之前答应过说要娶我的，你现在怎么连生病了都不告诉我？你是不是反悔了？小时候的玩笑话你也信啊？是的，我是说过要娶你，但是现在，康妮，你怎么会出现在这里？明明知道是这样，为什么听他说出来，还是会这么难过？我只是碰巧看到副总生病了，就把他送医院了。既然已经有人照顾你，那我先走。给你。一会儿把尸体送给我。知道。潘丽，你这个贱人，别以为我不知道你想干什么。燕城哥岂是你能想想的人？你误会了，我送副总来医院，真的只是碰巧的。碰巧？天底下哪有那么多碰巧的事儿？要不是你勾引燕城哥。他怎么会跟你上床？潘妮，你只不过是一个小小的设计师，要是再用你那些不入流的手段勾引练成上赶着高三，定让你好看。这句话应该送给你吧，毕竟副总还是已婚，别上赶着做小三。别上赶着做小三。贱人，你说什么？肖小姐，不是所有人都像你那么稀罕。我现在只想好好完成自己的事情，请你别再来骚扰。你，楚青姐，你怎么了？断了一根肋骨啊，虽然不是什么重病，但是也不是小伤，好好休息。潘妮，你死定了！唐姐夫，你就说该怎么办吧。他这个女人，出言羞辱唐姐，还把唐姐的肋骨弄断了一根，这种就该送进监狱，让她吃一辈子。是你把朱青弄伤的。嗯。给他道歉。是啊，傅延成和肖楚晴青梅竹马，和我离婚后就会娶她，又怎么会站在我这边呢？是他先羞辱我的，我不道歉。是。你就不怕影响你的声誉？还有你的家人，原来他可以为他做到这种地步。肖小姐，这件事是我做的不对，对不起。你，下次等万一心死之前，用脑子好好想想，后果是不是你一个小小设计师能承担的？是，滚吧。燕城，你可要小心了。佛也就算了，他要是再随意伤害别人，对你的声誉也有影响啊。楚晴，既然这件事情都已经处理好了，你先好好休息吧。楚晴姐，你就说吧，燕城哥还是向着你。你懂什么？他把我的肋骨弄断，我让他坐牢都是可以的。但是燕城，只是让他道个歉就结束了。这么说，他这样做是在帮他？还真是小乔这个女人了，现在就让燕城这么护着她，再这么下去。副总，你放心，设计图纸我一定会尽快给到你。你就这么想离开吗？副总，我听不懂你在说什么。我们之间除了合作关系，还有其他的关系吗？等合作结束，离了婚，我和傅延长也再也不会有任何交集。这已经是第九版了，这次一定要通过。副总。
走，我来了。进。副总，设计图纸已经按照您的要求改过了。海里小姐就这种设计水平啊，再改。副总，我已经改了第九版了。你要是替肖淑晴出气，大可以直接告诉我，不要在这折磨我。服务到客户满意为止，这不是你自己说的。就这样怎么样？再爱的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的傅延城，你把我当什么？你一定要这样羞辱我吗？佩林，你觉得我是在折磨你吗？我。燕城，呃，副总，设计图纸我回去会再改，我就不打扰你和肖小姐了，先走。天地小姐，明天肖家会举办宴会庆祝我回国，请柬我已经让人发给你，希望你可以来参加。这恐怕也是傅延城的意思，拒绝也没用。我知道。叶城，你以前都不喜欢出席这种宴会的，这次就当陪我去一次好不好？我会去。婶婶哥，没有想到会在出行节的聚会上看到你。放早回国，再说，今天邀请，我怎么不去？亨利，这是你这种人能来的场合吗？哼，还穿成这样，是又想勾引给谁看呀、啊？燕城哥不过是跟你玩玩而已，你还真以为他能看上你这种善良的人呢？他就是 Penny 啊，听说为了勾引副总，还给副总下药呢。真不要脸呢、啊！让我们欢迎这次的主人公肖淑琴小姐。Penny， 看见了吗？我姐姐和燕城哥才是天作之合，你在燕城哥眼里什么都不是。原来他们叫我来。就是让我看看他们有多恩爱。小月，你别再说 Penny 了，之前的事情都已经过去了，我已经原谅他了，对吧 ，Penny 小姐？初晴小姐都这么说了，看来事情是真的。初晴小姐可真大度啊，这种人放在我身上，早把他脸给扇烂了。Penny 小姐，我正好缺个女伴，可否赏光？我的荣幸。燕城，楚青，我们都是成年人了，男女有别，以后还是保持距离吧。Penny， 都是因为你，今天晚上我一定让你身败名裂。沈总，今天谢谢你，那我就先走了。
。安妮小姐，谢我谢的这么敷衍。沈总，你放开我！安妮小姐，萧家姐妹花找你麻烦，那是因为傅彦成。如果你跟我玩一玩的话，他们就会打消这个顾虑。而且，如果傅彦成看到你和我这么亲热，他会怎么想？沈总，我和傅彦成的事与你无关。今天谢谢你替我解围，不过其他的我不需要。不要脸狐狸精，勾引完燕城哥又勾引生哥。让你准备的东西准备好了吗？放心吧，堂姐，都安排好了，你就等着明天看好戏吧。小姐，需要酒吗？死鬼，慢点。不，不，不，不是睡了，让你死就行。不要，不要，不要，我求求你，千万算了。休日，休日，让我走，干嘛？你还有你是你啊。刚刚就注意到你，你长得可真好看。嗯，你身上好舒服呀，你好香啊。给你，你确定要继续吗？好热呀，老公，抱抱我好不好？看清楚了吗？也睡了，人也不负责任。不要，不能说。明天再问问他的意思，要是他愿意离婚，也不是不可以。设计师吗？真没想到他是这种人，竟然连试脚都不放过。可惜副总开会去了，要不然看了这一场，我赶在他。安妮，我知道你按耐不住，但是你毁了我的宴会，总得给大家一个解释吧？你躲在里面干什么？让大家好好看看你这样。怎么会是小月被我抓奸的？不应该是 Penny 那个贱人吗？算了 ，Penny， 我原谅你，赶紧走吧。嗯。刚刚是谁在叫我？这位小姐，请问你是？为什么要冒充我的名字？哦，肖淑琴小姐，你又为什么把她叫成我？看你，昨天你就露了一面就不见了，我还以为……淑琴小姐，你如果实在不想让我当副总的设计师，你大可以直接告诉我，何必用这种手段来毁我的名声啊？
，这不是相出情的堂妹萧月吗？刚刚明明看见的是萧月踩着盘，你看到就是故意的。小月，你表姐，我也不知道怎么了。是你，一定是你，是你在瞎闹。小月，就算真的是潘姐做的，你也不能这样啊！怎么回事？怎么回事？叶城，有人想要害小月，我们在找主谋是谁？赶紧，负责。昨天还叫老公，清醒了就变得那么客气。谁干的？肖小姐，刚刚想毁我名声，现在又把锅甩到我头上，是不是应该跟我们一起？ Penny， 小月也是受害者，你就不能体谅一下她？抱歉。听见了吗？这个贱人，唐姐夫人，你给我道歉。我让你道歉。说人话听不懂吗？对不起，这点小事都办不好，真给小家丢脸。都是你，都是你，潘妮，我绝对不会放过你。副总。肖小姐，佩妮，你，你到底是怎么想的？副总，我没什么想法。既然肖小姐已经道歉了，那这件事就算了。除了这件事呢？没有了吗？还有什么事啊？设计还是说昨晚的事、啊？副总，你放心，那件事情我一定会守口如瓶，不会告诉任何人的。昨天晚上估计是把我当成梁汉卿了，原来认真的只有我吗？啊啊啊傅延成又犯什么神经？怎么回事啊？最近总觉得恶心。爷爷，今天能回来看看爷爷吗？爷爷想你了。傅延成和萧初琴在一起，应该不会回去。我今天就回去看您。嗯面面呐，我听说了，那个臭小子带着别人参加了宴会。你放心，我一定会收拾他的。爷爷，我没事儿。哎，怎么了？我面面到底是怎么回事，大夫？副董事长，如果我没猜错的话，盛美小姐应该是怀孕。你说什么？你没说错吧？她是怀孕了吗？是的，副董事长。哎呀，绵绵，<笑>好事儿，这下终于可以抱上一个大胖小子了。<笑>我和傅延成马上就要离婚了，他肯定不想要这个孩子，要是让他知道。<笑>爷爷，哎，这件事你能不能先别告诉延成？为什么？你怕他不负责任，他敢，这家里是我做主。哎呀，什么都别想，安心的养胎，这家里的事儿，其他的事儿都交给我，行吗？傅彦成，如果你知道我怀孕了，会怎么想呢？彦成。你说还在生我的气啊？话都跟你说的很清楚了，不要再来烦我了。彦成，爷爷，你怎么来了？
你知道燕青结婚了吧？既然知道他结婚了，有家室了，你还上赶着追他、缠他，你是萧家的教养。霍爷爷，我不是你。住口！你别叫我，我听着恶心。燕城。年面已经怀孕了，你还跟这些不三不四的女人混在一起？什么？盛眠怀孕了？对，盛眠怀孕了，是我们傅家的大喜事。如果再让我知道你找绵绵的麻烦，那就你们萧家别想在这儿再混下去了，滚！燕城，你好好给妮妮道个歉，她要是不原谅，你就别想回我们夫家了啊！你好好想想，怎么哄妮妮开心吧。我的事不用你操心。起身，傅总，你吩咐。既然盛家那么不知死活，给你七天时间，让盛家破产。是。傅总，我来。你喝酒了？傅云城，我怀孕了，我怀孕了。你说什么？什么？如果你很讨厌你的妻子，正在离婚，这个时候她怀了你的孩子，你会怎么办？原来是她老公的孩子，把她打掉。果然是这样，美丽。如果你能把孩子打掉，设计稿我会尽快发给你。有什么问题再联系我吧。我先走了。嗯、得到消息说，傅彦城要让盛家破产。什么？破产？盛彦这个没用的东西。肯定又是他得罪了傅彦城，不行，得给他对罪的财产。老公，你可是小香和维云的父亲，你一定要帮我呀！放心吧，宝贝儿，包在我身上。舒兰，你在干什么？啊！老公，你不是，你听我解释。你这个贱货，你给我滚开！你干什么，苏兰？你怎么可以这么对我？你怎么可？你怎么？妈，怎么了？小翔，怎么办？他都知道了，要是醒过来，肯定不会放过我们的。想怕什么？他只有盛眠一个女儿，到时候叫阿祥把盛眠拿下，那盛家不就是我们的了？<笑>我早就有这个想法了，现在盛忠趴下了，我看谁能护得住他。<笑>如果你很讨厌你的妻子，正在离婚，这个时候她怀了你的孩子，你会怎么办？把她打掉。宝宝
，妈妈该拿你怎么办呢？盛眠，你爸突然在家晕倒了，你快来看看吧。爸，不是说在家里吗？为什么会没有人？爸，爸，爸，你先来了就不要走了，我可想死你了。爸，盛翔，爸生病了你就不装了是吧？你知道你在干什么？盛眠，少他妈装，都给自己开妇科医院了，就拿自己病心理炎呢。老子碰你是不能脸！滚！给我滚啊！啊！小霞，少年，你想要做什么？你敢打我？来人，把这给我摁住！你别不识抬举，既然你不让小霞碰你，那就让他上，看你还立什么真理的牌坊！苏兰，我现在还是傅彦成的妻子，你动我，就不怕得罪傅家吗？你今天动了我，就是动了傅彦成的孩子，动了傅老爷子的亲孙子。好好想想，会是什么后果？与其在这里自掘坟墓，不如带着你的好儿子去医院看看。吧。啊啊！少侠，少侠，你怎么了？傅总，您真的觉得亲自来，盛眠就会把孩子打掉？少废话。盛小姐，哎，哎，你怎么到这儿了？还是你，傅彦成，让我坐。牛啊，傅总！傅总，谢谢你啊。你为什么会出现在沈家？老实告诉我，是不是盛眠？是不是盛眠找你麻烦？傅总，我没事，盛眠没有难为我。都成这个样子了，还说他没有为难你，你就这么喜欢替人家掩饰吗？如果下次他再找你麻烦，你就直接给我打电话，知道了吗？也没有别的理由解释我为什么会出现在盛家。我知道了，傅总。宝宝，也谢谢你救了妈妈一命。想好了吗？那怎么办？我要把她生下来。可是你丈夫不会喜欢的。那我就加倍对他好，即便是我一个人，也要努力把他抚养成人。医生，我儿子他到底怎么样了？初步判断，盛祥心智平和，不会再具有生命。你你说什么？机器人，机器人，我要我儿子的，我要死！好，盛祥，你做什么，妈都支持你。奶奶，我会帮你的。盛平的事以后再说，现在最重要的是阻止盛中醒过来。可是盛眠他已经怀了傅彦成的孩子，真要是让他生下来，傅家不会袖手旁观的。你们说什么？盛眠怀孕了？要不是因为他怀孕，盛家早就是我们的囊中之物了。那就让他没有这个孩子。现在刚好用得到。姐姐，你别怪我狠心了。哎
傅总好不容易铁树开花了一回，喜欢的人却怀着别人的孩子，这剧情真狗血啊！盛家的事办得怎么样了？已经收购的差不多了，盛家已经开始转移资产了。哼，盛家还有这本事？嗯，不是他，是他的后妈素兰。要如果我们不管的话，到最后盛明可能连一分钱都拿不到。好，自作自受。顾总，不好意思啊，我太累了。没事，设计稿的事不用着急，这两天好好休息。傅总，你放心，我绝对不会耽误进度的。傅、啊、总，不好意思啊，我不是故意的。叶城，你们。你们在干什么啊？肖小姐，你别误会，我……哎，放开我！干什么？还看？傅总，他已经走了，我可以起来了吧？孩子的事，真的决定了吗？嗯。你走吧，堂姐，你不是给堂姐夫送饭去了吗？怎么这么快就出来了？等我搞定了盛明，当上了傅太太，要弄死这个贱人。对了，堂姐，刚刚看到了一个帖子，是关于盛明的。这可是个好消息啊！坐实了盛明出轨。他肚子里的就是野种，到时候傅老爷子也会不得。胎儿已经两个月大了，很健康。两个月前，不就是傅延城刚回国那一次吗？难道那个避孕药过期了？爷爷，您的孙儿很健康，您就放心吧。对，好好，好好，好老爷子，您这什么事儿啊？这么不气？当然是喜事儿，我孙子的大喜事儿。再过八个月，我就可以抱上大虫孙子了。<笑>对，不行，我得把这事儿告诉大。大家都乐呵乐呵。哈哈哈哈哈！这两个月前，这么重大。不行啊，快过来。嗯，阿姨，我来这是想问问您，这个是真的吗？这是他，就是他，他这种身影，化成灰了我都认识。好大的胆子，在外面怀了别人的野种，是我们燕城的，人拿我们傅家当吃素的了。爸，你马上就要当外公了，你要快点醒过来，他还等着你起名字呢。爸，你是不是能听到我说话呀？爸，白女士，你怎么来了？啊！你个不知廉耻的贱人，竟敢给燕城戴绿帽子！要我傅家受辱，你胆子也太大了！你什么意思？哎呦，你还装？宁城两个月前根本就没有碰过你，我肚子里的野种，是真的，说是吧？好，我马上去医院
，把这给我做掉！变成离婚，所以你宁毅上变成了妻子，我绝对不会让这小孽种成为我富家的污点。带走。盛、啊、言、啊啊，不只给你十天的时间，这个孽种挡掉，不然后果你自负。宝宝，妈妈一定会保护你的。原来你怀的不是傅彦辰的孩子、啊，盛言，这一下我看还有谁能护着你？哎，哦哦、不行，现在当务之急是不能让盛忠醒过来。现在盛年失去了傅家这个靠山，我也能放心大胆的动手。这段时间还是不要跟傅彦成见面了吧。老板，御景院的设计就剩收尾了，再去一两次就行。你能找个人替我去吗？潘丽，你怎么了？身体有点不舒服，老板，拜托你了。啊，行吧，那你好好休息，我去找个合适的人替你去。嗯，好。嗯、能和傅延长接触，可是一个大机会。这件事儿啊，应该不难办。各位，呃，这样啊，这个御景院的设计啊，现在要收尾了。但是泰利呢，他有事儿，明天去不了了。有谁啊，愿意替他去一下？哦，那个价格好说啊，这都不坑气呀！能和傅延成接触，这是好机会呀、啊。老板，这是不是机会不好说。这要是让傅延成知道了，那可就死得很惨了。是啊，陈启不就是这样被封杀的吗？我可不想招惹傅延成，谁爱去谁去。晚上七点，帝豪酒店八八八房间，谢谢老板。是是是。这个晚上你上班。哎哎，副总，<笑>是你。啊啊，呃，是这样的，那个潘尼尔他请假了，那接下来呢，就由我来替他完成御景院后续的事情。哦，这样。哎，坐。哎，刚好有点事，小木子。哎哎，好。梁总和 Penny 最近一次行房是什么时候？哦呃、副总。我我没明白您的意思，我怎么会和潘妮？老板，我骗傅延成说你是我老公，帮我遮掩一下。潘妮让我假扮她老公来着，我怎么把这个茬给忘了？怎么了？呃，看样子傅延成对潘妮是有感情的。我要是说错了话呀，那今天还能活着出去吗？呃，哎，那傅总，实不相瞒啊，我和潘妮已经很久没那什么了。很久啊，很久是多久？嗯，一一年。你确定是一年？呃，也许更久。如果梁汉卿一年没有痛过，那么说明他的孩子可能是我的。潘念，副总刚才问我关于那啥的事儿，到底什么事儿啊？乔延志，我怕惹怒他了。你骗傅延成说咱们已经一年多没那个啥了，你可别穿帮了啊！傅总，你怎么来了？你和梁汉卿还真有一套，把我耍得团团转。
。副总，我不知道你在说什么。当初半可怜接近我呀，又翻脸不认人，现在又联手你老公，你还欺骗我？黑林，你到底想要什么？啊？疼。你活该！我们合作终止了，钱我会付，但从今天开始，我不想再跟你扯上任何关系。如果是这样，那就再好不过。傅延城，这应该是我们最后一次见面了，或许。这是我们最好的结局了吧？盛眠，你爸不行了，你赶紧来医院一趟。你说什么？苏兰，你爸一直都好好的，怎么突然就抢救室了？我怎么知道？我自己本来就得了肝癌晚期，没两天活了，怎么怪到我身上了？你。病人情况突然恶化，必须马上进行肝移植手术。那赶紧做啊！这边显示你已经欠费三十多万了，而这个手术需要一百万才可以。如果这个费用明天中午之前可以交上的话，我们就可以正常进行手术。如果交不上，那我们也无能为力了。欠费三十万，怎么回事？那还不都是因为你？要不是你惹怒了傅家，富氏集团这一把我们逼得快破产吗？你胡说！是人家就算破产了，怎么可能连一百多万都拿不出来？我给你钱呢。你真的是站着说话不腰疼。公司的财务状况你清楚吗？就你给的那点钱还不够填窟窿的，哪有多余的钱？没钱给我爸做手术，倒是有钱买这么贵的珠宝首饰。哎呦，苏兰，你怎么能这么狠心啊？盛云。你有功夫在这指责我，还不如想想怎么去筹钱。妈，刘建华走了。就凭他，明天中午之前能凑够一百三十万，这简直就做梦。这一次，盛中死定了。老板。我现在急用钱，你能借我点钱吗？没问题，你要借多少？我手里只有三十万，你能借我一百万吗？一百万，咱们公司你也是知道的，刚有点起色，而且傅彦成的钱还没到账呢，想要筹到这么多钱，那只能卖公司。来不及了，我现在就需要这笔钱，那我再想想其他办法吧。不可能，明明绝不可能做出这种事儿。爸，那盛年自己亲口都承认了，那孩子不是燕城的。我们燕城现在受舆论界的影响非常严重，照这样下去，那受影响的可是我们整个富氏集团。我不信，说什么我都不信。我们家绵绵不可能是这种人。傅爷爷上楼休息吧。燕城啊<咳>，你一定要相信绵绵，绵绵，他是个好孩子。爷爷，我相信他，你先好好休息。接电话呀，爷爷！这个盛年不知道给老爷子用了什么迷魂药，这老爷子竟然什么都听他的。夫人，盛年小姐在门口求见老爷子。不见，他肯定是不想打掉孩子来求爸的。盛眠说：“他家出了急事儿，过来借钱的。又是借钱
，这么多年，不知道他从老爷子手里要了多少钱去了。老爷子现在病了，这种糟心的事儿就不必告诉他了，让他走。怎么还不出来啊？嗯、是啊，姐，夫人说了，这么晚不方便接待客人，您哎，不行，我今天一定要见到爷爷。如果见不到爷爷，我爸爸就要死了。沈小姐，你是见不到的。求求你了，回吧回吧、哎。求求你了，你就让我见爷爷一面吧。爷爷，求求你就见我一面吧。钱我会还给你的，爷爷。这是你，怎么这么像 Penny？ 求求你救救我爸爸吧，爷爷。燕城，你是要去开门吗？是盛眠又来要钱了。你让他看见你，又要对你死缠烂打，你回去，这里交给我。原来是盛眠。阿姨，求求你让我见见爷爷吧，求求你了。哼、嗯，你像我们富家遭受奇耻大辱，还好意思来找爷爷要钱？你这脸皮这么这么厚啊！阿姨，你怎么说我都可以，但是我爸爸现在重病，在医院等着要钱呢。你能不能借我一百万？我一定会还给你的。哎呦，你就是这样装可怜找爷爷要钱的吧？我不是爷爷，我不会受你骗的。我们富家再不会给你一分钱。爷爷被你气的还病着呢，你要是有一点良知，就赶紧给我滚。不行，爸爸还在等着我，我不能放弃。哼，真不愧是小家小户出来的，真不要脸。夫人，现在该怎么办？他不是喜欢跪吗？就让他跪吧。Penny， 你怎么会跪在这里？淑清小姐。我求求你，你让我进去见傅老爷子一面好不好、啊？原来是勾引燕城被抓了呀！敢觊觎燕城，就该是这个下场。阿姨，哎呦，出勤啊！我听说老爷子病了，我就来看看。出勤啊，爷爷在楼上呢。走，我带你上去。阿姨，要不我还是算了。嗯，因为他不太喜欢我，我还是不上去给他老人家添堵了。出勤，那是因为爷爷错看了人，才信了郑明的。你要相信，日久见人心。那个燕城和爷爷早晚会看见你的好的。哦，对了，你刚才进来的时候，盛明没有为难你吧？盛眠，什么盛眠？盛眠为了钱，昨天晚上在外头跪了一个晚上，你没看见他吗？那不是 Penny 吗？他，他是盛眠，盛眠是 Penny。啊？什么？什么 Penny？ 什么 Penny？ 你就是盛眠这件事，绝对不能让燕城知道。哦，燕城，我是想说，御景院的新设计是 Penny 做的，以后想介绍给阿姨认识呢。好，公司有事，我先走了。副总，会议取消了。燕城，傅燕城。我们之间的回忆，全部都说声的说着。老爷子，感觉怎么样啊？嗨，老毛病了。
，没事，你就给我把手机拿过来，白求他们肯定会为难绵绵的。我得给他一个信。董事长，盛明昨天晚上来过了，来过了，人呢？昨天在借钱，夫人不让他进门，他昨天晚上在门口跪了一晚上，现在不知道他还在不在呀？你说什么？走，赶紧去。盛明小姐，应该走了吧？哎，绵绵，早知道绵绵会这样被对待，当初就真不该让她嫁给燕城的。好好的一个姑娘，被他们糟践成这个样子，哎。明明，明明，明月，我爸爸那边需要紧急做手术，您能借我一百万吗？我会还给您的。嗨、哎、呀，你这孩子，还说什么借不借？我这就给你打一百万，你放心。有救了，爸终于有救了。盛明小姐，盛先生突然发病了，我们无力回天了。素兰，我爸呢？你爸已经送去火化了。你自己筹不到钱，怪不了别人。我都没有见我爸最后一面，怎么能直接去火化？我是他妻子，自然我说了算。不过，想借你爸也不是不行。把你所有的股份和财产转移到我的名下，并且，我就让你借你爸。苏兰，盛言，你爸已经死了，傅彦成你不要你，我看你还能怎么办？我劝你啊，乖乖的听话，别不识抬举。哎，我是女儿不孝，都没有见你最后。建成，你都在这里坐一上午了。喝点咖啡休息一下。这个寿面真是阴魂不散，既然如此，就只能彻底断了他的念想。嗯、小月，帮我搬进去。寿面肚子里的孩子，绝对不能再留了。哎，绵绵，怎么这么晚还不睡觉呢？爸爸，你以后能不能早一点回来？绵绵不想让爸爸那么累。爸爸要挣钱呢，等爸爸给绵绵赚了足够多的钱，就天天在家陪你，好不好？<笑>你救盛明吧。我是。你们是谁？你们干什么？<笑>我干什么？你得罪了副总。副总。<笑>副总说了，你肚子里的孩子绝对不能留。<笑>大姐，对不起啊，混口饭吃。<笑>我操，流流血了，真流血了！走，救救我，救我！这女人真就这么绝情，连电话都不接了。停车。
Penny. 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 Penny.
，告诉萧家，谁敢保释他，萧家就不用混了。救我！白姨，我真的不是故意的，白姨。燕城，绵绵怎么样了？没事了，母子平安。燕城，你现在是喜欢绵绵，可是当初他父亲病了的时候来找你，你都那样对待他，你知道他现在还能不能接纳你？这件事情还得征求他的意见。当然，如果他不喜欢你。我会站在他一边，你自己好好考虑吧。不要，不要，不！副总，你怎么在这里啊？不然你想谁说在这里？绵绵，你知道了。师妹，你帮我上去翻短债，很有意思是吗？你为什么要骗我？副总，从我第一次见你的时候，你就在电话里说你要离婚。我们结婚三年，你对我的嫌弃丝毫不加掩饰，我怎么敢告诉你我的身份？厌恶盛家，厌恶盛眠，甚至在我父亲重病的时候，我躺在御寝院跪了一天一夜，你都不曾看我一眼，还找人生生打掉我的孩子，你现在有什么资格来指责我？所以你来是亲自来监督我打掉孩子。对不起。要是我早点认识你，早点知道你叫盛眠，我绝对不会让你受委屈的。傅延成，从我爸去世的那一刻起，我们就已经不可能了。如果我告诉你，你爸还活着呢。什么？盛眠怎么还没动静？难道他真的运用了股份和财产，永远不见他爸？妈，爸还没有死，你就用他的死来骗盛眠，这样真的好吗？还说呢，本来我们的计划都要成功了，不知道从哪儿打了一笔谱，竟然让这个早不死的东西手术成功了。我们要趁着他还没醒，把盛眠的股份和财产搞到手，等他醒了，一切全完了。妈，再这样下去也不是办法。现在唯一的方法就是让假死你，这次。你去想，小霞，你可不要干傻事儿啊！杀人是犯法的。盛眠早就以为他死了，现在让他不知不觉的消失，有谁会知道？我们拿了盛眠的股份跟财产，你以为盛荣醒了会放过我们吗？妈，你别忘了，你跟许顺在他面前做过什么？什么？盛眠，你你怎么找到这里来的？苏兰，我爸对你不好，你为什么要这么对他？对我不好？跟了他这么多年，才分了个百分之十的股份，而你呢，大手一挥，就给你分了百分之三十的股份。凭什么？小翔跟维月更是一分钱都没有，再这一直下去，我们靠什么活？要怪，就怪你爸给的太少了。苏兰，我妈陪着我爸一步一步把公司做到现在，你坐享其成还嫌给的少？我对你已经无话可说了
，剩下的话去跟警察说吧。怎么会这样？怎么会这样？小霞，怎么办？妈不想坐牢。妈，反正我现在身体残缺，活着跟死了没什么区别。盛明，既然我难逃一死。你也可以在地狱吧，那个。小霞，小霞，小霞，不行！哎呀，哎呀，是的，不是你。都是因为我，对不起。呃，这一次，那个不能再。妈、嗯，我就要那一栋房子。这一栋啊，换一栋吧。这栋行。我就要那一栋房子。好，好，好，就这栋啊。你好，那我们今天就订这栋吧。嗯，可以。可以，啊、嗯。好，沙塔。好、啊，干嘛？老公。你怎么这个月回来了？你不是说下个月吗？这么大的玩具，嗯、你们两个能不能注意一下场合？你、啊、说什么？你说什么？你说什么？啊！你要的是哪一栋？那一栋。太夸张了！搞一栋，谁能买的？要不要矮的？不要，不要，最好高的。<笑>